ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മൂന്ന് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു സവാള നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ബാക്കി രണ്ട് സവാള നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾ സ്പൈസസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബേ ലീവ്സ് കാർഡമം പെപ്പർ കോൺസ് ഗ്രാമ്പൂ തക്കോലം കറുവാപ്പട്ട ജാതിപത്രി ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് ഇത് എത്ര എണ്ണം വെച്ചാൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ കൂടി വേണം അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തുമാത്രം മസാലയൊക്കെ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരു സവോള ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി ക്യാഷിനട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാഷിനട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാഷിനട്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ഇതിലോട്ട് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതും നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ക്യാഷിനട്ടും ഇവിടെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഒനിയനൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരും കേട്ടോ സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് താമസിയാതെ തന്നെ വറുത്ത് കോരാം സവോള ഇവിടെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർണിഷിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ക്യാഷിനട്ടും മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്തെടുത്ത് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് ഈ ചിക്കനിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം മുഴുവൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ വറക്കത്തല്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വറുത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മുടെ സവാളയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുക്കറിലേക്ക് ന
ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് സവോള നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറച്ചി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണ മിച്ചമുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കാം ആക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസിലെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടിയിടാം മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യോഗർട്ട് നമ്മുടെ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പകുതി മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം മിൻറ്റ് ലീവ്സിലൊക്കെ ഇടാം ഇതോടൊപ്പം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് മല്ലിയിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇടാത്തത് പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം കുക്കർ ഇവിടെ ഒരു വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ആവി മുഴുവൻ പോവാൻ നിന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവി കളഞ്ഞ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ മിച്ചിരുന്നത് അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം കാരണം നല്ലതുപോലെ ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അരി ഇത് കണ്ടത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അധികം ഇത് ചെയ്യാത്തത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് കണ്ടോ തീ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു വിസിൽ അടിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വളരെ കുറച്ച് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇനി ഇത് വിസിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പാക
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി മൂടി വയ്ക്കാം ഞാനിനി സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുന്നില്ല ഇതിനുള്ള ചൂടിൽ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ റൈസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഒനിയനും ക്യാഷ് നട്ടും നമ്മുടെ റൈസിനും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവണയായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക